ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും സിദ്ധി സയൻസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൗ ടു റൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് സോൾട്ട്സ് അതായത് സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ അറിയില്ല അങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആരാ അതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധാരണ ഉപ്പ് കോമൺ സോൾട്ട് ആ കോമൺ സോൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താ അതെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ എഴുതുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ആ സെയിം കാര്യത്തിന് തന്നെ ഫോർമുലയായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാവൂ അത് ഈസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാതെ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ സോൾട്ടും ഇതുപോലെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ച് വച്ചിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും മുൻപേ ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് അത് എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാവേ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന കെമിക്കൽ നെയിം ആ സോൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നെയിം വായിക്കുക നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അയോണുകൾ അറിയാലോ സോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡും ബേസും ചേർന്ന് സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അതിൽ സോൾട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് അയോണും കാണും നെഗറ്റീവ് അയോണും കാണും ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നതാണ് ഒരു സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിലുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോണും എഴുതണം നെഗറ്റീവ് അയോണും എഴുതണം അയോൺസ് എഴുതുന്നതിനും ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കേട്ടിരിക്കാം അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ത് വായിക്കണം പേര് വായിക്കണം അല്ലേ പേര് നല്ല വൃത്തിക്ക് വായിക്കുക അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും എഴുതണം ആദ്യം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അയോൺ മാത്രം പോസിറ്റീവ് അയോൺ മാത്രം എഴുതുക ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എഴുതുക അതിനുശേഷം നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ എഴുതുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വാലൻസീസ് നമുക്കറിയാം വാലൻസി എന്താണെന്ന് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എലമെൻറ്റിന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എലമെൻറ്റിന് നൽകാൻ കഴിയുന്നു അതിനെയാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സോഡിയം എടുക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക എന്താണ് സോഡിയം സോഡിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെമി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതെ എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇലവൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇലവൺ ആകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ് സോഡിയം എന്താണ് മെറ്റലാണ് മെറ്റൽസ് എപ്പോഴും മെറ്റൽസ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കില്ല കൊടു എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം ഇത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാലൻസ് എന്താണ് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ദാനശീലരാകുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമല്ലേ ഇവിടെ സോഡിയം പോസിറ്റീവാണ് കാരണം അതൊരു ദാനശീലനാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ദാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിലെല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും പ്ലസ് വൺ എന്നല്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സൈനേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ബാലൻസിയിൽ മനസ്സിലായോ കാരണം അവരെല്ലാം ദാനശീലരാണ് അതേസമയം നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഒന്നെന്തിനാണ് അത് കൊടുത്തത് ഒന്നെന്തിനാണ് കൊടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ബാലൻസ് സഹിതം പറയുകയാണ് ഓക്കെ അതാകുമ
electronic configuration 281 octet complete ayal adu octet nu ornja endana ah etum avasanathe shellil ett ennaanengil octet complete ay engil adu stable aayirikkum ivide octet aavanam adayathu lastte lastte shellil ett electron e paadullu angane aanengil nokke ivide aanengil lastte shellil oru electron iyaale engotu kalanjale ivide ett maatram aayi maaruvallo lastte shellil അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കളയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നതും അങ്ങനെ ഒന്ന് ബാലൻസിയായി മാറുന്നതും അടുത്തത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എടുക്കാം എന്തെടുക്കാം ക്ലോറിൻ എടുക്കാം ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താ പതിനേഴാണല്ലേ എന്താണ് പതിനേഴ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ടു അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏതാണ് ഏഴായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടതോ എട്ടാണ് അല്ലേ ഈ ഏഴെണ്ണം കളയുന്നതാണോ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഈ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറുകളാണ് ഏഴാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഏഴെണ്ണം കളയുന്നതാണോ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഈസി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ആരെന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഇത് എട്ടായി മാറും ഈ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് എട്ടായി മാറും അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പരിപാടി അത്ര നല്ല കാര്യമാണോ അല്ല അപ്പോൾ എന്താ നെഗറ്റീവായി അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ ക്ലോറിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്തായി മൈനസ് വൺ കാരണം ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ മിക്കവാറും നോൺ മെറ്റൽസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അയോൺസ് പോസിറ്റീവ് അയോണും എഴുതുന്നു നെഗറ്റീവ് അയോൺ എഴുതുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് അതിൽ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് എക്സാമ്പിൾ വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതെ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് അതെ അതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കാണാതെ ഈ പേരെല്ലാം കാണാപ്പാട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ മതിയാകൂ അപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അതിൽ ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മെറ്റലുകൾ മിക്കതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാലോ പോസിറ്റീവാണ് ഇതും പോസിറ്റീവാണ് ഇതിൽ അമോണിയ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അത് എന്തല്ല മെറ്റലൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ മെറ്റൽസ് എവിടെ വന്നാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കി എന്താണ് കണ്ടോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയൺ ഒ എച്ച് മൈനസ് കാർബണേറ്റ് അയൺ സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഈ മൈനസ് ആണോ ടു മൈനസ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫോ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയണിൽ ത്രീ മൈനസ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ വന്നു ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കോളോ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കൂ ഏ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കുകയോ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന സോൾട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ മെഗ്നീഷ്യം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയോണാണ് അത് അതിൻ്റെ സിമ്പിള് അതുപോലെ എടുത്തൊന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ് എങ്ങനെ എഴുതും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താ എം ജി ആണേ എന്താണ് എം ജി നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതായത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ കോളത്തിൽ അവർ കൊടുക്കാത്തത് എം ജി എം ജി ഇത് രണ്ടാമത്തെ എവിടെ ഉള്ളതാ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഇതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഈസി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അടുത്തത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ
നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലോ പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ എഴുതുക പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് എഴുതിയല്ലോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സിമ്പിളുകൾ മാത്രം താഴെ എഴുതുക സൈനുകൾ എഴുതണ്ട മേലുള്ള സൈനുകൾ എഴുതണ്ട താഴോട്ട് ആ സിമ്പിളുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ് എഴുതാവോ നിങ്ങളും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ അതെ എങ്ങനെ എഴുതാം എം ജി എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് പി ഒ ഫോർ അല്ലേ അടുത്തത് പി ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിമ്പലുകളില്ലേ ഈ ടു പ്ലസ് സിമ്പലുകളുടെ മേലുള്ള ഈ വാലൻസീസ് ടു പ്ലസും മൈനസ് ത്രീയും ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുക പക്ഷേ ഇനി സൈൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആകെ നമ്പറുകൾ മാത്രം ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രിസ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം എം ജിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എം ജിയുടെ തൊട്ട് താഴെ ത്രീ എഴുതുക അതായത് പി ഒ ഫോറിൻ്റെ ആ മേലെ കിടന്ന ത്രീ എടുത്ത് സൈൻ ഇല്ലാതെ എം ജിയുടെ അവിടെ എഴുതുക അടുത്തത് പി ഒ ഫോറിൻ്റെ അവിടെ എം ജിയുടെ മേലെ കിടന്ന് ടു എടുത്ത് എഴുതുക ആ ടു എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പി ഒ ഫോർ ഇവർക്ക് എല്ലാം കൂടെയാണ് ആ ടു കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് താഴെ ടു എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ ആ കാരണം വെറും ഒ ഫോറിന് മാത്രമല്ല പി ഒ ഫോറിന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണുള്ളത് അത് ഫുള്ളല്ലേ ആ നെഗറ്റീവ് ആയോൺ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ടു എഴുതുക കിട്ടിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ഫോർമുലയായി ഈസി അല്ലേ ഇത് ആ ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണവും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കണേ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാവേ മെഗ്നീഷ്യം കാർബോണേറ്റ് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാണ് പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട കാരണം നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതെ നോക്കിയേ മെഗ്നീഷ്യം ആണ് എങ്ങനെ വരും എം ജി വരും അല്ലേ എങ്ങനെ വരും എം ജി വരും എം ജി വരും എം ജി എം ജി വന്നു അതിനുശേഷം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഫോമുല എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ നോക്കിയേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആണ് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എം ജി ടു പ്ലസ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുതേ സി ഒ ത്രീ സി ഒ ത്രീ എന്താവും സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എം ജിക്ക് ഞാനൊരു ടു പ്ലസ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങളും വിട്ടുപോകരുത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു പ്ലസ് വരും ആണല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാ വരിക പരസ്പരം പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റിക്കൊടുക്കുക പരസ്പരം മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും ആ പറഞ്ഞോളൂ എം ജി എം ജി ആ അടുത്ത സി ഒ ത്രീ നമുക്ക് എഴുതാവേ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കാം സി ഒ ത്രീ ഇനി ഈ ടൂവിന് അതായത് സി ഒ ത്രീൻ്റെ മണ്ടയിൽ കിടക്കുന്ന മൈനസ് ടൂവിനെ ടു ആക്കി താഴോട്ട് എഴുതുക അടുത്ത് എം ജി ടു പ്ലസിന് മേലെ കിടക്കുന്ന ടു പ്ലസിന് സി ഒ ത്രീക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുക സി ഒ ത്രീക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് മുഴുവനായിട്ട് ആ രണ്ട് കൊടുക്കുക ആയോ ആയി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടൂവും ടു എന്താണ് ടൂവും ടു അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം റേഷ്യോ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാലോ ടു ഈസ് ടു ടു എന്ത് വരും വൺ ഈസ് ടു വൺ വരും ടു ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ബൈ ടു അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഇതും ഇതും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസലായി പോവും എന്ത് കിട്ടും വൺ വൺ അപ്പം എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി എം ജി ടു സി ഒ ത്രീ ടുവിന് പകരം ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ എന്താണ് താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പറും ഇതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പറും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതാണ് ഈസി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴെന്ത് റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് വേണം ഇനി എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കളി മാറി എന്തായി എം ജി വൺ സി ഒ ത്രീ 
CO3 1 Alla, CO3 the whole 1 now Ayallo I 1 is the alum 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 1 is the Understood on CO3 and the one three months. Layo, hm, it three or two. In an idea, in an idea, in the tailing or pella, one idea lingulum, out of sarilla. Poem G, CO3 numka kit to know. Adana magnesium carbonate. Okay, magnesium carbonate. Poem the palidum nulla, just a kitty in the red denu, number divide in the kunu. Upon the eighth of the divide in the don't say the lanuru. Chodium varan chance under Karanam. Other division Nadakatilla Karanam are already symbol ratio. I don't know. Namakenda kittin or magnesium phosphate lamakenda kittin or kundo Mg PO4 PO4 and the kitty Ivide two Ivide and the Irono three I don't know. Or kundo Mg three PO4 twice. The leg it is an earth. I'm not lady at the end of the MG MG three PO four twice. It's an unknown kitty other. We wouldn't ratio to come over on it. Oh, eh, don't divide the lamb or the chodium. Where I know the chance under the three by two at two. Three by two at the lay. Is any name but any little bit. If you don't have any common factor, then we can do 3 by 2 and 3 by 2. So, 3 mg is 3 and 2 is 3. But now, we have to do mg 2 CO3 2 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 mg 2 CO3 mg 2 CO3 2 mg 2 CO3 1. Pina 1 is the same as the number of the number of the number of the number of the number the number of 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 Hmm. Calcium chloride is magnesium uh, sulfate. Okay. Ah, chloride uh, chloride is a symbol. 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 Cl minus. Hmm? Cl minus. At the magnesium sulfate. Chloride is a symbol. Chloride is a symbol. Chloride is a symbol. Mg. 2 plus sulfate in the Ah, yeah, the Varanilla Ningle then, eh? And the Kana the Padicha in the Chicken or Top. Hm? Apo Ninka the Mines Layana, Vishosikino, Putter is an unnight on the good on the Kandanoka, Mines Layla, Uribrashima Kandanoka, in it, Nanite, Padicha, Terda. Dora Python show the Kina question honor. The Valida Ombud Valley classroom, Valeria the important lighter, wherein the honor. Okay? Class of Menace Lion, which is a Thank you.